Hello and first of all a warm welcome to all the students who are promoted to class 11th. In this session we will talk about your first unit of environmental science that is understanding environment. So what is an environment? अभी तक आप लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में सुना भी है पढ़ा भी है जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम इन्वायरमेंट कहते हैं बच्चे इसमें हमारे लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, हर एक चीज जो हमारे आगे पीछे है चाहे वो हवा हो चाहे वो छोटा सा रॉक हो चाहे वो स्काई uh, हो वो सब इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है दैट इज इन्वायरमेंट जिसका मतलब होता है अवर सराउंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे बहुत बारी जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट वर्ड किससे लिया गया है किस पर्टिकुलर वर्ड से लिया गया है और किस लैंग्वेज से लिया गया है हम इन्वायरमेंट को बड़े अलग अलग नामों से अलग अलग सब्जेक्ट्स में बोलते हैं दे कैन बी इकोस्फेयर हैबिटेट जियोस्फेयर अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरह से लेकिन उसका मतलब एक ही होता है दैट इज एनवायरमेंट अगर मैं बात करूं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की इट कैन बी द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिज्म इज एनवायरमेंट वही जो मैंने पहले कहा बच्चे जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को और उस उस इन्फ्लुएंस की वजह से जो इवेंट्स होते हैं इस सराउंडिंग में उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं एनेस्थेसी एक रिनाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट है और उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी दैट इज द एनवायरमेंट इज एवरी दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स मतलब इन्वायरमेंट वो सब चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकती हैं सिवाय उसकी जीन्स के जो चीज हमारी इंटरनल जो हमारी हाइड्रेट्रिकली रहती हैं उसको छोड़ के जितनी भी हमारे एक्सटर्नल करेक्टर्स को जो चीजें अफेक्ट करती है दैट इज एनवायरमेंट तो आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट इज वॉट इज एनवायरमेंट एक्चुअली तो वॉट आर द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंट जितने भी बायोटिक और ए बायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का सम होता है दैट इज इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट और एनर्जी इसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो जितनी भी वैरायटी आपको मिलती है चाहे वे छोटे से रॉक की हो आप आगे जाके पढ़ेंगे वी हैव इग्निशियस वी हैव सेडिमेंट्री रॉक्स सॉइल की बात करें तो वी हैव ब्लैक सॉइल एलोविलियल सॉइल एंड लॉट मोर हैबिटेट एनर्जी जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ये इसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद जनरेट करता है ये एक ट्रू फैक्ट है बच्चे कि जो इन्वायरमेंट है वो अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद बनाता है क्यों क्योंकि जो हमारे नेचुरल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चलता है ना बच्चे जैसे कोई प्लांट है वो डिके हो गया वो ऑटोमेटिकली उसके लीव शेड हो जाते हैं इनटू द सॉइल और सॉइल में जाके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कुछ नहीं करते इसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करते हैं और वो एक्ट करने के बाद उसको मैन्यूअल में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो इन्वायरमेंट है वो अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद जनरेट करता है इट टेंस टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस बच्चे ये जो मैंने अभी अभी बात की इसकी वजह से क्या होता है न्यूट्रिय साइकिल चलते हैं और जब न्यूट्रिय साइकिल चलते हैं तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खुद ब खुद मेंटेन हो जाता है इन्वायरमेंट इज अ क्लोज सिस्टम Why I am saying this? Because इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इसमें helpful नहीं हो और जो भी चीज help करती है वो वहीं पर खत्म हो जाती है For example, I am talking about a small rock. तो रॉक ही है जो सॉइल में कन्वर्ट होता है सॉइल ही है जो प्लांट्स को ग्रो करवाती है प्लांट्स ही है जो हर्बी वोरस को फीड करते हैं तो ये क्लोज सिस्टम है जो आपस में ही चल रहा है और खुद में ही खत्म हो जाता है और ये एक सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू होता है जिसको हम ह्यूमोस्टैटिक मैकेनिज्म भी कहते हैं कोई भी फॉरेस्ट में डेड बॉडीज उठाने नहीं जाता एनिमल्स की वो खुद ही डिग्रेड होती है तो वो खुद ही अपने आप अपने मैकेनिज्म से ही उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिमिलर इज द केस विद अदर थिंग्स अगर हम किसी की डेड बॉडी को भी करते हैं तो तब भी उनका जो मटेरियल जो रेजिडुअल मटेरियल है वो कहीं ना कहीं पे मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है और जो यूजफुल गैसेस होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं तो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट अभी तक हमने पढ़ा एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है 
नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट कितने उसमें डिवाइड किया गया है एनवायरमेंट को अगर हम बात करें तो ब्रॉडली दे आर ऑफ टू टाइप्स नेचुरल और सोशल नेचुरल एनवायरमेंट में हमारे पास फिजिकल और बायोलॉजिकल आ जाते हैं मतलब ए बायोटिक और बायोटिक मतलब नॉन लिविंग और लिविंग ए बायोटिक इज नॉन लिविंग बायोटिक इज लिविंग और जब मैं नॉन लिविंग की बात करती हूँ इट इनकॉर्पोरेट लैंड एयर वाटर और जब लिविंग की बात करती हूँ तो इट इनकॉर्पोरेट एनिमल्स प्लांट्स एंड मैन और अगर मैं सोशल एनवायरमेंट की बात करती हूँ बच्चे तो ये फर्दर तीन में डिवाइड है कल्चरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नेचुरल एनवायरमेंट की बात तो हम करते रहते हैं व्हाट इज सोशल एनवायरमेंट बच्चे हम कल्चरली भी बहुत तरीकों से एनवायरमेंट को डिवाइड करते हैं रिलीजियसली एनवायरमेंट डिवाइड होता है पॉलिटिकली इन्वायरमेंट डिसाइड होता है और इकोनॉमिकली भी होता है अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो आपका इन्वायरमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लोरिश कर जाता है तो इस तरह से भी हम इन्वायरमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं अब जो हमारा बेसिक चीज है दैट व्हाट इज इन्वायरमेंटल स्टडीज अभी ये कहाँ से आ गई भाई अभी तक तो हम इन्वायरमेंट 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 कर रहे थे तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है बच्चे आज के टाइम पे ये एक ऐसी नेसेसिटी बन गई है जो आप देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी क्लासेस में बच्चों को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करो प्लांटेशन ड्राइव्स करो ये हमारी अर्थ है इसको प्योर करना चाहिए टैब्स को क्लोज करना चाहिए ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं पहले के टाइम पे ये नहीं था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ इन्वायरमेंटल स्टडीज का दौर अर्थ हैज द राइट इन्वायरमेंट एक टाइम पे था कि उसके पास प्योर एयर प्योर लैंड प्योर गैसेस थी और मैन हारमोनी में रहता था उस टाइम पे उसके साथ लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रीड्स और उसकी नीड्स बढ़ती गई हमारी जो इन्वायरमेंट है उसकी डिग्रेडेशन होती गई और ये चीज कब दिमाग में आई ये कॉन्सेप्ट कब आया जब भोपाल डिजास्टर हुआ इन 1984 जिसमें बहुत ज्यादा जाने चली गई उस टाइम पे ये अवेयरनेस आई कि नहीं हमें इन्वायरमेंट को लाना है ईवीएस को एज अ स्टडी डालना पड़ेगा और वेस्टर्न कंट्रीज में ये एजुकेशन के बारे में कि अवेयरनेस ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड देना नाइनटीन में आया था और उस टाइम पे उन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे इन्वायरमेंट कोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया था और इंडिया में ये 1980s में हुआ था बच्चे वेरी लेट स्टेप दे हैव टेकन और 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्सेज में इन्वायरमेंटल स्टडीज को लाया जाना चाहिए लाया भी गया लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन एंड अवेयरनेस ये इतना सक्सेसफुल इवेंट नहीं रहा और लेटर ऑन बहुत देर ऐसे बहुत सारी चीजें होती गई और उसके बाद इसको एज अ सब्जेक्ट इन ऑल स्ट्रीम्स आज आप देखेंगे फ्रॉम प्री प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल्स पे ईवीएस को एज अ सब्जेक्ट डाला गया है वॉट इज द स्कोप ऑफ ईवीएस क्या इसका कोई स्कोप है यस इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि हर एक फील्ड को छूता है बच्चे आप कोई भी फील्ड ले लीजिए वहाँ इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली एंटर कर जाएगा इट इज नॉट लिमिटेड टू सैनिटेशन एंड हेल्थ जैसे पहले कहा जाता था आज के टाइम पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट उन सब में नेचुरल रिसोर्स की कंजर्वेशन उन सब में जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज अपना रोल प्ले कर रही है इट कैन बी अप्लाइड इन इको सिस्टम इको सिस्टम में ये अप्लाई की जा सकती है कैसे अभी हमने बात की अगर हमें बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसकी रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता होगा हम कभी भी इस चीज का पता नहीं लगा सकते कि वहां पे एक्चुअल मैकेनिज्म क्या चल रहा है अगर कोई यही सोचता रहेगा कि बायोटिक चीजें ये बायोटिक पे डिपेंड नहीं करती हैं वो तो नॉन लिविंग है हमें यूजफुल नहीं है तो हम इस चीज के लिए गलत हो जाएंगे क्योंकि हम सारे एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं और रिलेशनशिप होने की वजह से ही इकोसिस्टम फॉर्म होता है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की बात करूं, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की बात करूं, लॉज बनने की बात करूं, पोचिंग दैट इज इलीगल हंटिंग एंड किलिंग की बात करूं, ये सब चीजें हमारे पास तब तक नहीं आई थी जब तक ईवीएस एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ लोगों को तब तक पता ही नहीं था कि पोचिंग में कोई चीज हो रही है हमारे यहाँ पे और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना भी इतना जरूरी हो सकता है देवर आप थिंकिंग की हम इसको प्रिजर्व करें या नहीं करें इस पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल आज के टाइम पे हम सब पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे
हम रियूज कर सकते हैं हम रिड्यूस कर सकते हैं हम रिफ्यूज कर सकते हैं कि हम नहीं पोल्यूशन कॉज करेंगे ये सब चीजें हम इनकॉर्पोरेट क्यों कर पाए बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑफ ईवीएस ईवीएस ने आज छोटे छोटे बच्चों को अवेयर करवा दिया दैट दे हैव टू स्विच ऑफ देयर लाइट्स व्हेन दे हैव टू गो आउट फ्रॉम द रूम तो ये चीज आ गई है और बड़े लेवल की बात करूं तो बहुत सारी और चीजें लॉस बनते हैं फ्रेमिंग होती है रैलीज निकाली जाती है वो सब चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट बच्चे एक ऐसी फील्ड है जिसमें जो कंसल्टेंट वर्कर्स होते हैं उनको स्टेट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ वर्क करने दिया जाता है वाई बच्चे ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही है जो आगे जाके लॉस फ्रेम करने में हेल्प करेंगे यही आगे जाते हैं जो कमेटीज के साथ बैठते हैं और लॉस फ्रेम करते हैं तो हमारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो उनके साथ वर्क करेंगे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट वालों के साथ और इस तरह से एक अच्छी पॉलिसी फ्रेम होके बाहर आएगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस इतनी हो गई है यूनिवर्सिटी लेवल्स में तो कोर्सेज फॉर्म किए गए हैं जिसमें आप रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं ईवीएस से रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग ओजोन एयर डिप्लीशन एसिड रेन हर एक चीज के ऊपर आप अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं सोशल डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा स्कोप है एनजीओ दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनका तो इतना बड़ा योगदान है इन्वायरमेंट स्टडीज को इमर्ज करने में बिकॉज उन्होंने नुक्कर शोज करके रैलीज करके छोटे छोटे ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन करवा के पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवा के लोगों को इतना अवेयर करवा दिया कि इन्वायरमेंटल स्टडीज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है और उसका स्कोप इतना बड़ा है इसके अलावा भी बच्चे और बहुत सारे स्कोप जो है वो आप इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं आज की स्लाइड्स में हमने ये पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या होता है और उसके स्कोप क्या है आई होप इट इज क्लियर टू यू थैंक यू